Формирование облаков – обыденный и изученный вдоль и поперек процесс. Однако тут есть неоднозначные моменты. Как вам такое облако? Не правда ли красиво? Оно приковывает к себе взгляд, нежели простые скопления облаков, которые ничем не выделяются. А могли ли вы себе представить, что это облако появляется каждый день и формируется буквально на глазах? Перед вами гектор, регулярно образующееся дождевое облако. Его высота колеблется от 15 до 20 километров, и в его официальной версии ежедневного появления есть несостыковки. О том, какие именно противоречия я нашел, расскажу в этом выпуске. Живописные острова Тиви, которые находятся к северу от Австралии, представляют из себя два больших острова. Практически все побережье островов состоит из скал и обрывов. Надо знать места высадки, иначе на остров попасть не получится. Считается, что в месте, где два острова расколоты, сливаются два моря – Арафурское и Тиморское. Подписчики Савани прекрасно знают, что во многих роликах, где я рассказываю о каких-то местах на планете, я советую посетить место, о котором ведется рассказ, или нет. Острова Тиви будут исключением. Для любителей преимущественно пляжного отдыха или туризма эти места ни в коем случае не подходят. В водах у побережья этих островов обитает самая ядовитая медуза в мире – Куба-медуза. Это существо настолько маленькое, что увидеть ее невозможно. Ее размер всего 3 см. И не забываем, что это все-таки Австралия, и на самом острове ситуация ничуть не лучше, чем в воде. Суша кишит здесь ядовитыми отрядами ползучих, поэтому человека редко бывает на этих островах. Однако это место, как вы уже могли догадаться, нас интересует не из-за флоры и фауны. Именно над этими двумя островами Тиви и образуется гектор. Этот грозовой 20-километровый гигант появляется там почти каждый день. Посмотрите на эти кадры. Обратите внимание, как происходит формирование облака. Есть что-то схожее с извержением вулкана или выбросом пирокластического потока. Для тебя, дорогой зритель, я специально отбирал самые эффектные выбросы пепла из вулкана. Ссылка на этот выпуск в описании, и те, кто из вас уже смотрел этот ролик, увидят поразительное сходство с процессом появления гектора. Но учтите, что вылет пирокластического потока из вулкана – не частое явление, а вот образование гектора – явление ежедневное. Разберем официальную версию появления гектора. Причина удивительной регулярности появления штормового облака кроется в расположении и форме островов Тиви. Они находятся в месте слияния ветров. Морские бризы сходятся над островами, поднимаются вверх и выбрасывают влагу в верхние слои атмосферы, в результате чего образуется шторм. И происходит это ежедневно около трех часов дня. Из-за того, что условия, благодаря которым появляется гектор, весьма стабильны, метеорологи смогли подробно изучить штормовое облако. Теперь его даже сняли из космоса, для чего использовался японский метеоспутник Химавари-8, за что поблагодарим наших японских товарищей. В чем здесь несостыковки? То, что исследовали шторм и само грозовое облако, никаких спорных моментов нет. Но согласитесь, что сам шторм – это следствие. А вот причина появления этого дождевого облака имеет откровенные дырки. Нам говорят, что каждый день в одно и то же время ветер с моря и справа, и слева начинает двигаться на острова Тиви. Ветра вместе с капельками воды словно по трамплину подлетают вверх благодаря пирамидальной форме островов и уносятся вверх. Но потом происходит волшебство, которое никто не может объяснить. Как влага, находящаяся в потоке этого сильнейшего ветра, начинает испаряться на конкретной высоте? Там что, нагревательный элемент стоит? Что за неведомая граница, за которой начинает испаряться влага? Но даже забыв про это волшебное испарение, представьте себе, что должен быть за поток ветра, который будет уносить влагу на 20 километров вверх? Посмотрите на это видео.
Испарение влаги происходит очень быстро. Значит, и скорость движения частиц воды в потоке ветра не маленькая. Вы можете сказать, что такая скорость присуща любому шторму. И замерить ее можно аппаратурой на самих островах Тиви, если ветер дует всегда на сушу. При исследовании Гектора вокруг островов замерена скорость ветра, и она равна 30 км в час. Скорость ветра на видео, где из космоса видно формирование Гектора, составляет около 80 км в час. Это как раз скорость штормового ветра. Где тогда тот промежуток, где скорость ветра увеличивается больше, чем в два раза? Метеорологи, кстати, проделали еще один интересный эксперимент. Они взяли специальный зонд, который должен вместе с потоком ветра улететь не в центр, но хотя бы в одну из центральных частей Гектора. Так вот, сколько они не пытались, зонд не улетел вверх. Он вместе с потоком ветра всегда перелетал через сушу и падал за скалами. Кажется, тут кто-то не договаривает о важном механизме, либо о какой-то составляющей. Казалось бы, чего докопались-то? Ветер дует, улетает вверх, вода вместе с ним, и все это дело испаряется в столбе 20-километровой высоты. Посмотрите на это видео. Над островом есть облака, и рядом тоже. Так как солнце светит, вода понемногу испаряется, вот облака и появляются. И тут резко над островом с сумасшедшей скоростью появляется гектор во всю свою богоподобную высоту. Обратите также внимание, что на этом ролике видно, как ветра дуют в разные стороны. Это можно определить по облакам у островов Тиви. Водяной пар разносится влево и вправо, хотя по устоявшейся версии они всем скопом должны сдуваться туда, куда уходит гектор. На втором видео также видно, что разброты шатания облаков происходит в момент появления гектора. Получается, утверждение о том, что поток ветра, несущий в себе с моря частицы воды, словно на трамплине подлетающего острова в Тиве, не выдерживается. Подведем итог. Озвученные мною пробелы в объяснении появления штормового облака до сих пор актуальны. Что за поток ветра появляется для запроса воды с моря на такую высоту? Откуда берется столько влаги для появления гектора? И каким образом происходит моментальное испарение капель воды над островами? Излагайте свои версии в комментариях. Могу натолкнуть на раздумье вопросами к школьному курсу круговорота воды в природе. Солнышко светит, греет воду в океанах, морях и реках. Происходит испарение, пар поднимается, копится, облако формируется. Когда набирается критическая масса воды в облаке, идет дождь, вода попадает в грунт, оттуда снова в реки, моря и океаны, и так по кругу. Вроде ничего не забыл. А теперь пример. Возьмем Индонезию. Острова на экваторе окружены океаном теплой воды. Солнце греет до 40 градусов. Идеальные условия для испарения влаги и конденсирования ее в облака. Объясните мне тогда, почему на огромной территории Индонезии нет на небе ни облачка целыми месяцами, и вместо дождей засуха полгода на ее островах. А вот тут вам не кажется, что слишком много дождя из маленькой тучки? Или вот этой? Или вот такое облако, возникшее над сушей, где рек-то толком нет? Испарять там нечего. На мой взгляд, есть некоторая составляющая в общепризнанном пустяковом круговороте воды, которая от людей скрыта, то ли специально, то ли никто просто не задумывался, что не везде эта концепция убедительна. Существующая версия образования как гектора, так и других облаков кажется неверной. Жду ваши версии в комментариях.